Qué gusto saludarlos en este martes primero de octubre del año 2024. Le tenemos todos los detalles del trabajo legislativo. Recuerde este avance informativo, usted puede sintonizarlo a través de la frecuencia del 45.1, 45.2 y 45.3 de la señal abierta del canal del Congreso. Ahora también puede escucharnos a través de Radio Congreso. Vámonos con toda la actividad legislativa, porque cerca de las 9 de la mañana el presidente de la mesa directiva, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, declaró el inicio de la sesión de Congreso General para la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, donde Claudia Sheinbaum Pardo rindió protesta como presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Durante los posicionamientos de los grupos parlamentarios, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México celebraron que después de 200 años del México independiente, Claudia Sheinbaum Pardo se convierta en la primera mujer presidenta de nuestro país. Destacaron los aciertos del gobierno de la Cuarta Transformación y se pronunciaron por la consolidación del segundo piso de este movimiento. Legisladores del Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y del Revolucionario Institucional se posicionaron como una oposición crítica, cuestionaron al gobierno saliente y señalaron que se mantendrán vigilantes ante las nuevas acciones del gobierno entrante y su disposición para trabajar por el bienestar del país y la defensa de la democracia. En su mensaje, el presidente de la mesa directiva en turno, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, dijo que con la llegada de la primera mujer presidenta en México, se cristalizan décadas de esfuerzo y sacrificios en la lucha por los derechos políticos de las mujeres. De acuerdo al protocolo, el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador entregó la banda presidencial a la presidenta del Congreso General, quien fue la encargada de transferirla a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para iniciar así su mandato. Luego de rendir protesta ante el Congreso de la Unión, la presidenta de México emitió su primer mensaje ante legisladoras, legisladores e invitados nacionales e internacionales. Tras rendir protesta como presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo dio un discurso desde la alta tribuna de la Cámara de Diputados, donde delineó los objetivos de su gobierno en materia de política interior, política exterior, así como política económica. Aseveró que habrá certeza en las inversiones, que respetará la autonomía del Banco de México y que buscará que durante su gobierno el salario mínimo siga aumentando. Magistrados de circuito y jueces de distrito acordaron que continuarán con el paro indefinido de actividades en el Poder Judicial de la Federación. La decisión se tomó a partir de una consulta entre 1.342 juzgadores, en la que 832 votaron por mantenerlo. A través de un comunicado reconocieron que la llegada de Claudia Chamón Pardo a la presidencia de México abre la posibilidad para tener un diálogo sobre la reforma al Poder Judicial. El Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina del lunes 30 de septiembre, publicó los decretos de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, así como la que reconoce la personalidad jurídica de pueblos indígenas y afromexicanos. Llegamos al final de este avance informativo, pero recuerde que los esperamos esta noche en punto de las 9 a través de la frecuencia del 45.1 en Noticias del Congreso, 8.30 por la frecuencia del 45.2 en Noticias del Congreso Senado y 9 de la noche por la frecuencia del 45.3 en Noticias del Congreso Diputados, donde le vamos a tener esta y muchísima más información. Los invitamos también a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales para que siempre esté al tanto de lo que ocurre allá en el Senado de la República y aquí en la Cámara de Diputados. Eso es todo en este avance informativo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.